हम यहां जफर का खेल खत्म करने के लिए आए थे यहां तो हमारा ही तमाशा बनाया जा रहा है जफर कहता है खुशामदी आइए 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 और शहजादी कहती है यहां से दबाओ जाइए और अब तो उन्होंने हमारी सच्चाई सबके सामने लाने का फैसला भी कर लिया है अरे कोई मुझे बताएगा यहां हो क्या रहा है सांस लो सांस छोड़ो मुंह खोलो और ये कपड़ा अपने मुंह के अंदर ठूसो शांत बैठो हम्म जो पतला रहे वो कम खाए जिसे मैं चाहूं वो जम जाए <laughs> देखो देखो <laughs> देखो देखो हंसते हुए तो गधे मेरा मतलब है नौकर भी अच्छे लगते हैं झुमरू <laughs> आका सफर से बदला लेने का सिर्फ एक तरीका है हम उसे जान से मार देते अंगूठी छाप हमारी उम्र बहुत ज्यादा है और सब्र बहुत कम सफर के सुल हम दोनों पर उधार हैं मौत से उसके उधार का असर भी पूरा नहीं होगा हमें तो सूत चुकाना है तो आगे हम क्या करेंगे मालिक ये गाड़ी देख रहे हो इस गाड़ी की तरह जफर के ताकत के भी चार पहिए हैं चीनू नक्छड़ी बगदाद की आवाम और ये महल हम एक एक करके सारे पहिए निकाल देंगे और फिर बिन पहिए की ये गाड़ी अपने पैरों तले कुचल देंगे वाह मालिक वाह तो सबसे पहले हम सफर से क्या छीनेंगे अरे लाख मना करने के बावजूद भी आका ने उस अली के बच्चे को बगदाद में बुला ही लिया अरे जिन मैं हूं लेकिन आका पे जादू उस कमसर्फ का चलता है माशाल्लाह क्या खुशबू है नाक से सीधे रूम में उतर गई लेकिन ये खुशबू आग कहां से रही है माशाल्लाह क्या खुशबू है अलादीन की अम्मी ये मेरा पीछा कर रही है क्या जहां जाता हूं वहीं आ जाती हैं। फिलहाल तो मैं इस खुशबू का पीछा कर रहा हूं कितनी लसी खुशबू है अरे आपको कुछ चाहिए खाना आपको भूख लगी है कपड़े में दाग लग सकते हैं पानी में आग लग सकती है आपको खीर साग लग सकती है लेकिन मुझे भूख नहीं लग सकती अब भूख नहीं लगी तो कोई बात नहीं खाना चखेंगे हाँ, चखेंगे चखेंगे नहीं, 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 नहीं मेरा मतलब है कि इस पूरे महल में ये मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि जितना भी खाना बनेगा उसे मुझे चखना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले कि वो ठीक है कि नहीं खाने पर नजर रखनी ही चाहिए मैं ऐसा करती हूँ थोड़ी सी बिरयानी और थोड़ा सा शीर कौरमा लेकर आती हूँ आप थोड़ा सा क्यों तो आपको सारा खाना चखना है ना तो अगर मैं ज्यादा ज्यादा दूंगी तो कहीं आपके पेट में दर्द ना हो जाए नहीं 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 कोई बात नहीं ये तो मेरा फर्ज है मेरी जिम्मेदारी है इस जिम्मेदारी को निभाते निभाते मेरे पेट में दर्द भी हो जाए तो भी मैं सहूंगा और थोड़े से खाने चखने में क्या पता चलेगा इसलिए आप ज्यादा इसी बिरयानी और ज्यादा सा शीर खुरमा लेके आओ जी चाहिए चाहिए
Tini, tini, tini. Shukriya. Shukriya. कितनी अजीब सी बात है कि इस अजीब से अजनबी की बातें ना ही तो अजीब लगती हैं और ना ही अजनबी जैसे खाना खाके पेट को तसल्ली मिलती है वैसे इस औरत के हाथ का खाना खाके ऐसा लग रहा है जैसे दिल को तसल्ली मिल गई सोना महल तीनों अपने सच हो जाएंगे सारे सपने सच हो जाएंगे सारे सपने अब हमारी मंजर नहीं रहेगी दूर शहजादी को यकीन दिला दे अली लंगूर शहजादी को दिला दे अली लंगूर आका, आप अभी नाच गा रहे थे क्या नाचने गाने और मुस्कुराने वाली ये वाहियात हरकतें हम में नहीं है समझे पक्का कोई शक नहीं 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 कोई शक नहीं आ, ये नाचना गाना मुस्कुराना तो कमजोरों का गहना है आप जैसे बहादुरों के चेहरे पे तो मनहूसियत रहती है मे, मे, ए, मेरा मतलब है एक मनहूस खबर है आख अच्छा क्या हुआ तुम्हारे जादू से शहजादी खरगोश बन गई खरगोश नहीं आका लेकिन बागी बन गई है ओ, जब उन्हें पता चला कि उनकी मर्जी के खिलाफ आपने अली को बगदाद में बुलाया है तो वो बगदाद छोड़ के भाग गए आका भाग गई है हाँ आप ठीक तो है लगी तो नहीं शहजादी भाग गई शहजादी भाग गई नहीं शहजादी भागी नहीं है गुलाबो वो जरूरी काम से बाहर गई है और तुम ना इन सब झूठी अफवाहों में दिल लगाना बंद करो काम में दिल लगाओ जाओ इसे तो मैंने रोक लिया लेकिन अब सबको कैसे रोक पाऊंगी तो महल में बातें भी बनेगी महल में बातें बनेगी तो आवाम तक बात पहुंचेगी आवाम तक बात पहुंचेगी तो मलिका बेगम तक बात पहुंचेगी वहां तक बात पहुंचेगी तो वो मुझसे पूछेंगी कि शहजादी कहाँ है और मेरे पास तो उस सवाल का जवाब भी नहीं है कि शहजादी कहाँ चली गई ये क्या गजब हो गया ना हो इस टोली की वजह से शहजादी आज बगदा छोड़कर चली गई पता नहीं वजीर आला इन्हें दोबारा क्यों लेकर आए या
ये छोटू यहाँ अकेला है क्यों ना इसे पहला पूछला कर पहले ये पता करती हूँ कि ये लोग अभी तक यहाँ क्यों रुके आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं मुझे बताया क्यों नहीं आ, अरे मेरे चांद की <laughs> मेरे चांद की बर्फी गुल्लू बेटा हम तुझे फिर के बारे में बताने ही वाले थे वजीरे आला को सब बताकर इनाम बटोरने के बाद अरे नहीं नहीं बेटा अभी आप दोनों से बहुत नाराज हूँ क्योंकि सच तो ये है कि मैं आप दोनों को कभी पसंद था ही नहीं वाह ना मैं पसंद ना ये पसंद खुद जैसे मल्लिका आलम हो देख गुल्लू हमने फिर दोस को अपने कमरे में बंद कर रखा है ताकि तू उसे वजीर आला के पास ले जा सके चल चलो आ चल चल ना चलो आजा आंखें फाड़ के देख अपनी आंखों से देख अपनी अम्मी की बातों पे यकीन नहीं ना तुझे देख ये मरदूत कहा चला गया यहाँ भी नहीं है वाई वाई वाई। कसम सोने की अशरफियों की ये गायब कैसे हो गया बेगम फिर दोस्त फिर से भाग गया फिर से चला गया अम्मी भाग गया हाँ ये नाटक बंद कीजिए अगर आप दोनों सच में चाहते ना कि वजीर आला मुझसे खुश हो और मेरी वो तरक्की करे तो आप दोनों उसको कसकर बांधते फिलहाल तो मेरा दिल कर रहा है कि तेरे जोर से चाटा मारूं। अच्छा आपकी चोरी पकड़ी गई तो मुझ पर ही बोखला रहे हो चलो गुल्लू कसम सुन के सिर्फ यू की गुल्लू मेरी बात सुन बहू इसे रोको गुल्लू बेगम पहले फिर दोस्त गया फिर गुल्लू गया तुम कब जाओगी मेरी प्यारी बेगम छीले हुए प्याज कभी तो अपना मुंह बंद रखा करो कसम सोने की अशरफियों की ये फिर दोस्त भले ही भाग गया हो पर कम से कम हमें अली का राज तो बताकर चला गया राज उससे क्या होगा बेगम हमें सबूत चाहिए सबूत सबूत चाहिए तो सबूत तुम्हें नाजनीन लाकर देगी हम उस अली का पीछा करेंगे आज नहीं तो कल कोई ना कोई सुराग हाथ लगेगा जरूर अरे छोटू कहा चला गया ये सारे भाई बहने ना बड़े ही तेज हैं। बाहर गया है क्या और हम तुम्हारा इंतजार यहाँ कर रहे हैं तुम्हें कैसे पता हमारी उम्र पे इतना तजुर्बा तो हो ही जाता है वैसे वो सब छोड़ो ये बताओ कि हमें क्यों ढूंढ रही थी <laughs> तुम इतने प्यारे छोटे गोलू मोलू बुजुर्गों से ऐसे बात करते हैं बुजुर्ग मेरा मतलब है कि आप हमारी बुजुर्ग है ना वो पहले हमने आपको खामोश कह दिया था फिर बोलते ही अफसोस हुआ कि बड़ों से ऐसे बात नहीं करते तो हमने खुद को ही डांट दिया करके दिखाते हैं खामोश बुजुर्गों से ऐसे बात करते हैं तुम कितने तमीजदार बच्चे हो बिल्कुल मेरे भाई जैसे वो बगदाद से दूर एक गांव में रहता है पर तुम्हें देखकर मुझे उसकी याद आ गई इसीलिए तुम्हारे लिए उसकी पसंद की ये मिठाई और ये पतंग और ये लाल मांझा लेकर आई हूँ अब तो हमारी दोस्ती हो गई वो क्या है ना दोस्ती में एक दूसरे को सब कुछ बताते हैं ना है ना है ना है ना है ना अरे मेरा चंदू अच्छा चंदू अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग तो चले गए थे ना वापस कैसे आ गए अरे आने जाने का क्या है ये तो लगा रहता है जो आता है वो जाता है जो जाता है वो वापस भी आता है बहुत अच्छा करते हो 
माफी अच्छा वो छोड़िए तुम तो मुझे ये बताओ कि तुम लोग वजीर आला से कहा मिले थे अब वो बेगम साहेबा मुझसे पूछ रही थी अब मुझे कैसे पता होगा तो मैंने सोचा कि उनको तो बताना पड़ेगा ना तो, तो तुमसे पूछ लो समझदार हो ना तुम बताओ बताओ कहा मिले थे वजीर आला से तो हम हाँ। वजीर आला से वहा मिले थे जहाँ मांझा पतन से तकिया पलंग से पेट मिठाई से तीर कमान से बकरे घास से पानी प्यास से मिलते हैं। सोचो सोचो ये सब एक दूसरे से कहा मिलते हैं? जब समझ आ जाएगा ना तब सब समझ जाओगी कि हम और वजीर आला कहा मिले थे के लिए शुक्रिया तो अब मैं चलता हूँ याद रखना मुझे लगा था इस छोटू से सब राज मालूम हो जाएंगे पर ये तो छोटू नहीं जनाब चांद चंगी सी निकला बच्चा नहीं होशियारी में मेरा भी बाप निकला आजकल के बच्चे तोबा तोबा तेरी गुल्लू हाँ अपने अबू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मुझे बहुत बुरा लग रहा है मुझे भी बुरा लग रहा है बहुत बुरा लग रहा है पर गुल्लू अब तुम रोना बंद करो ना कुछ और करो क्या आप तुम्हारे अम्मी अबू को लगता है गुल्लू कि तुम अभी भी एक नन्हे मुन्ने बच्चे हो जो उनके बिना एक कदम नहीं चल सकते इस वजह ऐसी वजीर आला भी तुम्हारी बिल्कुल इज्जत नहीं करते <laughs> अरे कुल्लू ऐसा ऐसा मेरी जगह कोई और होता तो कहता ना मैं कहा कह सकती हूँ मैं तो भोली हूँ भोली हूँ है ना सही कह रही हो तो मैं क्या करूँ सबसे पहले अपनी अम्मी का दामन छोड़ तो किसका पकड़ू तुम्हारा मेरे प्यारे गुल्लू सबसे पहले अपने अम्मी अबू और वजीर आला को यकीन दिलाओ कि तुम कितने लायक अली महल वापस आ चुका है और मुझे लगता है उसके इरादे कुछ नेक नहीं है तुम उस पर नजर रखो और उसकी जासूसी करो पता लगाओ कि उसके इरादे क्या है और मौका आने पे वजीर आला के सामने उसके सारे राज ऐसे खोल दो समझे समझ गया गुल्लू अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा और सबको दिखा दूंगा कि मैं कितना नालायक हूं मतलब कितना लायक हूं मैं है? भाई मेरे भाई के हम शकल तू तो गया <laughs> पर मेरी गुल्लू वजीर आला के आगे जब तक बकरी भी करके अपना बकरी होने का सबूत ना दे दे तब तक वो उसे बकरी नहीं मानते अगर मैं उनके सामने बिना सबूत के पहुंच गया तो हाय अल्लाह वो तो मुझे उल्टा छत से लटका देंगे नहीं 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 मैं उनके सामने अली के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके ही जाऊंगा हाँ इकट्ठा करके ही जाऊंगा आका वैसे एक बात कहूं ये आपके सरदर की असली वजह वो अली है जब से आया है रास्ते का कांटा बन के बैठा है आपका और अगर शहजादी बगदाद से काफी दिन तक दूर रही तो आवाम आपके सामने सवाल लेके खड़ी हो जाएगी सवाल तो हमारे सामने तुम खड़े हो मतलब मतलब ये कि तुम्हारा जवाब हमारा मतलब नहीं था हमारे मालपू है मसला कुछ ऐसा है कि सवाल तो हमारे सामने पहले से ही खड़ा है एक तरफ शहजादी जिन्हें हमें बगदाद में रखना है खुश रखना है और जिंदा रखना है वो इसलिए क्योंकि वो हमारे असली मकसद तक पहुंचने के लिए आखिरी खड़ी बनी थी दूसरी तरफ अली साहब हैं जिनके पास बेशुमार सोना है और वो हमें हमारे असली मकसद तक पहुंचने के लिए काम आएंगे जरूरत हमें दोनों की है 
और हम चुने तो किसे चुने मसला ये है हम अब करें तो क्या करें सबसे पहले तो आप अपने चेहरे से ये परेशानी हटाइए जिसकी वजह से 40 के होते हुए भी आप 80 के दिख रहे हैं 40, 21, 21 के होते हुए आप 80 के दिख रहे हैं मेरे भाई की परेशानी और उसकी उम्र दोनों से ही आपका कोई वास्ता नहीं है जब बड़े भाई दोस्त से बात करें तो छोटे भाई को बीच में नहीं आना चाहिए वजीर अला सब कुछ ठीक तो है अब आपसे क्या कहें परेशान है पर आप आप बैठे हकीकत तो ये है कि बड़ा ही गफलत भरा आलम है आप से करना था कैसे ना करूं आप परेशानी में मेरे दोस्त हैं आपकी परेशानी मेरी परेशानी और मुझे लगता है कि मेरे पास इस परेशानी का इलाज है जुमरू जी वजीर आला हमें बगदाद दोबारा ला जी इतने बेहतरीन तरीके से हमारी खातिरदारी करी जी तो क्या मैं उन्हें परेशान देख सकता हूं जी नहीं नहीं देख सकता तो अभी के अभी वजीर आला के लिए सोने से भरी सौ हाथ गाड़ी का इंतजाम करो जी बेहतर है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos